ইসলামে জাকাত কি ইসলামী আইনশাস্ত্রের বইগুলিতে ফতোয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা একই রকম আমাদের প্রভু কি স্বীকার করেন যে জাকাত প্রদান করা তহবিলের মালিকদের শ্বাসরোধ করে যেমন তারা দাবি করে মালিককে কি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাকাত দিতে হবে গুনাহ করার আগে এবং এভাবে কাউকে হস্তান্তর করতে হবে তার আর্থিক অসুবিধা থাকলেও তাকে কি নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে জাকাতের বর্তমান নির্ধারিত পরিমাণ কি সকল সামাজিক শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত কুরআনের জাকাত এবং সরকারি কর ফিরাস আল মনির ভূমিকা কোরআনের আয়াত অধ্যয়নের ভিত্তিতে আমি এই বইটির মাধ্যমে জাকাতের বাস্তবতা প্রমাণ করতে চাই যা তাদের নাগরিকদের সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পুনর্বণ্টন করার জন্য নির্বাচিত সরকার কর্তৃক আরোপিত কর এবং ফি ছাড়া অন্য কিছু নয় ফিরাস আল মনির আমরা যখন নোবেল কোরআন অধ্যয়ন করি তখন আমরা নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ্য করব প্রথম জাকাতের বিষয় কোরআনের সকল বিষয়ের মতো আমরা যখন সেগুলি বুঝতে চাই তখন আমাদের অবশ্যই কোরআনকে নিজে থেকেই ব্যাখ্যা করতে দিতে হবে কারণ কোরআনের শব্দার্থ আছে যা প্রমিত আরবি থেকে আলাদা দ্বিতীয় কোরআনে অ্যাসেনশনের ডেরিভেটিভের প্রতিটি ভাষাগত ডেরিভেটিভের অর্থ পরিবর্তন হয় যখনই কোরআনের অবিশ্বাস্য নির্ভুলতা শব্দের অঙ্কন পরিবর্তন করে জাকাত যা এই বইয়ের কেন্দ্রবিন্দু এই শব্দের একটি ডেরিভেটিভ তৃতীয় আরোহণ এবং এর ভাষাগত ডেরিভেটিভগুলি সর্বদা সেই নৈতিক বিকাশের ইঙ্গিত দেয় যার ভিত্তিতে একজন বিশ্বাসীকে পরকালে দায়বদ্ধ করা হবে কারণ কোরআনে প্রতিটি বিশ্বাসীর নিজস্ব স্বর্গারোহণ রয়েছে যেখানে তার দেহ আরোহণ করে না বরং তার ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিকভাবে বিকাশ লাভ করে ইডেনের উদ্যান যার তলদেশে নদী প্রবাহিত যেখানে তারা চিরকাল থাকবে যারা আরোহণের জন্য সংগ্রাম করেছে তাদের পুরস্কার সাত ছয় সুরা তহা যখন আরোহণ একটি বিশেষ্য বা বিশেষণ হিসাবে একা আসে ব্যক্তি যার কোন স্বর্গারোহণের প্রয়োজন নেই শব্দটিও এমন একজন ব্যক্তি বর্ণনা করতে এসেছে যাকে পরকালে জবাবদিহি করা হবে না কারণ সে একজন শিশু বা নির্দোষ তিনি বললেন আপনি এমন একটি আত্মাকে হত্যা করেছেন যার কোনো আরোহণের প্রয়োজন নেই সাত চার সুরা আল কাহফ এখানে শিশুটিকে আমাদের জানানোর জন্য এত বর্ণনা করা হয়েছে যে তাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে দায়বদ্ধ করা হবে না আমি তোমাকে এমন একটি সন্তানের জন্ম দেব যার কোনো আরোহণের প্রয়োজন নেই এক নয় সুরা মরিয়ম এখানেও ইসাকে দায়ী করা হয়েছে যে তাকে জবাবদিহি করা হবে না এভাবেই তিনি বাচ্চাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু তিনি তাদের থেকে আলাদা যে দায়বদ্ধ না হওয়ার কারণ হল যেহেতু পবিত্র আত্মা তার সাথে একত্রিত হয়েছে সেহেতু তিনি নির্দোষ তাই তার প্রকৃতি ফেরেশ তাদের জগতের কাছাকাছি হয়ে উঠেছে যেহেতু শিশুটির সাথে যিশুর কিছু মিল ছিল তাই তার কাছে শিশুটির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল ছিল একটি শব্দগুচ্ছ যা আরবিতে ব্যক্তি যার কোন আরোহণের প্রয়োজন নেই এর সাথে মিলে যায় একই সময়ে যিশু এবং শিশুর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্যের কারণে শেষ দুটি আরবি অক্ষর অঙ্কনের উভয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন কিন্তু উচ্চারণে একই রকম স্বর্গারোহণ শব্দটিও বিশেষ্য আকারে কোরআনে নিজস্বভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর্থিক জাকাতের বিপরীতে যা এই বইয়ের কেন্দ্রবিন্দু এবং একটি নির্দিষ্ট নিবন্ধ গ্রহণ করে এই সময়ে আরোহণ এসেছে দান করার কার্যের সাথে না হয়ে একটি অনির্দিষ্ট নিবন্ধ গ্রহণ করা হয়েছে এটি নির্দেশ করতে যে এই ব্যক্তির তাকোয়ার প্রতি মহান ইচ্ছা রয়েছে আমরা চেয়েছিলাম তাদের রব তাদেরকে একটি ছেলে দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেবেন যেটি আরোহণের দিক থেকে আগের টির চেয়ে উত্তম আট এক সুরা আল কাহফ সুতরাং এখানে নিহত ছেলেটির পরিবর্তে ভবিষ্যতে যে ছেলেটির আগমন প্রত্যাশিত ছিল তার একটি বর্ণনা ছিল কারণ এখানে সুসংবাদটি ছিল যে তিনি নিহত ব্যক্তির চেয়ে বেশি তাকোয়া করতে ইচ্ছুক হবেন আমরা তাকে দিয়েছি আরোহণ এবং তিনি ধার্মিক ছিলেন এক তিন সুরা মরিয়াম এখানে ইয়াহিয়াকে ধার্মিক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে স্বর্গারোহণ এখানে এসেছে এই তাকোয়ার পূর্বসূচি হিসেবে যার অর্থ হচ্ছে 
সাধারণভাবে কোরআনে তার সমস্ত ভাষাগত উদ্ভব সহ স্বর্গারোহণ সেই উপায়ের প্রতিনিধিত্ব করে যার মাধ্যমে বিশ্বাসী স্বর্গারোহণ অর্জন করতে চায় সেসব উপায়ে সফলতার পর সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মুত্তাকি আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে তারা সম্পূর্ণ পে স্বর্গারোহণ অর্জন করেছে আসলে ঈশ্বরী সিদ্ধান্ত নেনকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গারোহণ অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হয় না এমন কি একটি বাঁকানো জিনিস দ্বারাও নয় চার নয় সুরা আন নিসা এখানে আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি নিন্দা করা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি দাবি করেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বর্গারোহণ অর্জন করেছেন যার অর্থ তিনি ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ তিনি সাধারণ স্বর্গারোহণের উপায় হিসাবে যা কিছু ব্যবহার করেন যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থ প্রদান শুধুমাত্র ঈশ্বরী সিদ্ধান্ত নেন যে এই ব্যক্তির কাজগুলি তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গারোহণের যোগ্য করে কিনা। কারণ তিনি সম্ভবত ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য জাকাত দেননি কিন্তু কারণ তাকে ট্যাক্স হিসাবে দিতে বাধ্য করা হয়েছে বা তার লক্ষ্য হল ভণ্ডামি বায়ের মতো এটা ফলাফলের দিক থেকে ছিল কিন্তু উপায়ের দিক থেকে আল্লাহই সিদ্ধান্ত নেন যে কোনো গ্রহণযোগ্য কর্ম যা করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয় তাই নিজের কল্পনা থেকে উপায় উদ্ভাবন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অধিকার কারো নেই দাবি করে যে এই অর্থগুলি তাদের যোগ্য করে যারা তাদের ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এখান থেকে অনেক আয়াত এসেছে যেমন ঈশ্বর অবশ্যই মুমিনদের প্রতি সদয় হয়েছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে তার আয়াত তিলাওয়াত করেন তাদের ঊর্ধ্বগামী হতে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন এক ছয় চার সুরা আল ইমরান এখানে আরোহণ অর্জনে সহায়তার কৃতিত্ব মেসেঞ্জারকে দেওয়া হয়েছিল এটি তার আয়াতের তেলাওয়াত এবং তার শিক্ষার মধ্যে এসেছিল যা নির্দেশ করে যে তাদের ঊর্ধ্বাগমন অর্জনে সহায়তা করার অর্থ হল তাদেরকে এমন কাজ শেখানো যার মাধ্যমে তারা নৈতিক উচ্চতা অর্জন করতে পারে এবং এইভাবে পরকালের জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য অতএব কেবলমাত্র রসুলের অধিকার আছে আমাদেরকে আরোহণের বৈধ উপায় সম্পর্কে জানানোর এবং অন্য কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবনের অধিকার কারণেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরোহের অর্থ হল রসুল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা কিভাবে রাষ্ট্রকে কর আকারে জাকাত দিতে বাধ্য যেমনটি এই বইয়ে ব্যাখ্যা করা হবে পূর্ববর্তী আয়াতের পর নিম্নক্ত আয়াতটি এসেছে অথবা তাদের নেতৃত্বের ভাগ আছে তারপর তারা মানুষকে একটি ঠুকানো জিনিসও দেয় না পাঁচ তিন সুরা আন নিসা এখানে তাদের নিন্দা করা হল যারা সর্বহনের উপায় উদ্ভাবন করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে কেউ জান্নাতে এবং অন্য কেউ তার বাইরে একই সময়ে তারা ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য অর্থ প্রদান করে না তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেও অভাবগ্রস্তকে নক করা জিনিসও দেবে না এটি আরও নিশ্চিত করে যে সাধারণ আরোহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল অর্থ প্রদান এটা লক্ষ্য করা হয় এই শ্লোক একটি নক সঙ্গে প্রদান সহযোগী জিনিস যদিও একটি আয়ত যা আমাদের আগে পাশ করেছে তা একটি বাঁকানো জিনিসের সাথে আরোহণকে যুক্ত করেছে এবং যেহেতু সাধারণ স্বর্গারোহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটিও দেওয়া হচ্ছে ফলাফলটি একই যেখানে তারা উভয়ই একটি পরিমাণ নির্দেশ করে যখন বিশ্বাসী এটি দেয় না যতই ছোট হোক আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন যাই হোক উভয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যেমন পবিত্র কোরআনের প্রকৃতি তার দুর্দান্ত নির্ভুলতায় পেঁচানো এবং থুকা দেওয়া প্রমধ্যে পার্থক্য যখন আমরা ভাষার মানদণ্ডের অভিধানে একটি বাঁকানো জিনিস এবং একটি নক করা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য অধ্যয়ন করি তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে যখন একটি জিনিস বাঁকানো হয় এটি তার দুর্বল কাঠামোর কারণে হয় তাই এর সমূল্য তুচ্ছ যদিও একটি ছিটকে যাওয়া জিনিস কোনো কিছুকে ছিটকে যাওয়ার ফলে প্রভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাই আমরা এই তুলনা থেকে অনুমান করি যে একটি বাঁকানো জিনিস কাঠামোর ক্ষেত্রেই একটি আইটেমের তুচ্ছতার প্রতীক একটি ছিটকে যাওয়া জিনিস অন্যের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে একটি আইটেমের তুচ্ছতার প্রতীক কোন জিনিসের গঠন দুর্বল না হলে তা বাঁকানো যেত না যদিও এর গঠন যতই শক্তিশালী হোক না কেন তা ছিটকে যেতে পারে তারপর একটি প্রতিক্রিয়া হবে কারণ দরজায় ধাক্কা দেওয়া এবং সমস্ত ধরনের ধাক্কা শব্দ তরঙ্গ তৈরি করে তদ্বতীত প্রতিটি শব্দ তরঙ্গ সমস্ত মানুষের জন্য একটি লক্ষণীয় প্রভাব তৈরি করে বা এটি শনাক্ত করার জন্য সঠিক ডিভাইসের প্রয়োজন যদি এটি অলক্ষিত হয় সুতরাং একটি ঠুকানো জিনিস ইঙ্গিত দেয় সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের বিজ্ঞান যা মানুষ আজ অধ্যয়ন করে যার ভিত্তি হল পরমাণুর বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত শব্দ তরঙ্গ 
এই পার্থক্য আমাদের বিভিন্ন সুবিধার দিকে নিয়ে যায় প্রথম আমাদের প্রভুর ন্যায় বিচারের পরিধি বোঝার জন্য আমরা যে ভালো কাজ করি তা তিনি যতই ছোট হোক না কেন তা তার গঠনগত দিক থেকে ছোট হোক বা অন্যদের উপর তার প্রভাবের দিক থেকে ছোট হোক না কেন তিনি উপেক্ষা করেন না দ্বিতীয় একটি পেঁচানো জিনিস একটি ছিটকে যাওয়া জিনিসের চেয়ে কম মূল্যের কারণ একটি পাকানো জিনিস নিজেই দুর্বল তাই এটির প্রভাব দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক তৃতীয় চরম কৃপন্তার কথা বলার সময় একটি নক করা জিনিস উল্লেখ করা হয় একটি বাঁকানো জিনিস নয় এখানে রহস্যটি হল যে কৃপণ তুচ্ছ জিনিসগুলি দরিদ্রদের কাছে ছেড়ে দিতে পারে কারণ তারা কিছুই লাভ করে না এবং সেসব ক্ষেত্রেই সেগুলি আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেবে তবে কৃপণ যখন খুব কৃপণ হয় তখন সে উপকারী কিছু ত্যাগ করে না তা যতই সীমিত হোক না কেন অতএব আয়াতটি সহায়ক কিছু প্রদানকে অস্বীকার করেছে অর্থাৎ তার প্রভাবের দিক থেকে দরকারি এবং নিজেদের পরিপ্রেক্ষিতে তুচ্ছ জিনিস প্রদানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেনি যা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবের দিক থেকে কোনো উপকারে আসে না চতুর্থ কোরআন একটি নক করা জিনিস উল্লেখ করেছে যে ইঙ্গিত দেয় যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এমন শক্তি প্রকাশ করবে যা অন্যদেরকে প্রভাবিত করে তার পরিমাণ থেকে কিছু না হারিয়ে যেমন চৌম্বকীয় শক্তি অথবা একটি সরলীকৃত উদাহরণ হিসাবে ওয়ারলেস চার্জার ব্যবহার করে তার মোবাইল চার্জ করে যদি আমি কারো উপকার করে থাকি তবে আমি তাকে চার্জারটি না দেওয়ার কারণে আমার কিছুই হারায়নি এমনকি একটি পাকানো জিনিসের পরিমাণও নয় আমিও তাকে কিছু দিইনি তবে আমি তাকে মোবাইল চার্জ করে চমৎকার সেবা দিয়েছি দাবি করো না যে তুমি ঊর্ধ্বগামী হয়েছ তিনি ভালো জানেন যারা ধার্মিক আপনি কি তাকে দেখেছেন যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অল্প দিয়েছে এবং অবশেষে দেওয়া বন্ধ করেছে তিন দুই থেকে তিন চার সুরা আন্নাজম এই আয়াতগুলি অর্থের সাথে স্বর্গারোহণকে সম্পর্কযুক্ত করে যেহেতু আমাদের প্রভু তাদের আরও দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন তারা অর্থ প্রদান করেন না বা সামান্য অর্থ প্রদান করেন না তখন তারা স্বর্গারোহণ অর্জনের দাবি করতে নিষেধ করেছিলেন যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে চরমপন্থা ও অমানবিক কাজের আদেশ দেয় যেখানে আপনার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো স্বর্গারোহণ অর্জন করতে পারবে না কিন্তু ঈশ্বরই ঠিক করেন কে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গারোহণ অর্জন করেছে দুই এক সুরা আল নূর এখানে আমাদের প্রভু চরমপন্থার বিরুদ্ধে শত করেছেন যা আমি আমার বইতে ব্যাখ্যা করেছি কোরআন নবীর আচরণকে আইন হিসাবে বিবেচনা করতে নিষেধ করেছে কারণ আমি প্রমাণ করেছি যে এর একটি অর্থ কৃপণতা এবং এটি এবং অনৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছি অন্য কথায় এই শ্লোক অর্থকে আবার স্বর্গারোহণের সাথে যুক্ত করেছে জাক্কাত একটি ঊর্ধ্বগামী ধরনের প্রতিনিধিত্ব করে যার অর্থ একচেটিয়াভাবে আরোপিত কর যা নাগরিকদের দ্বারা প্রদান করা হয় কোরআনের পরিভাষায় জাকাত সর্বদা নির্দিষ্ট প্রবন্ধনে এবং এর সাথে দেওয়া হয় জাকাত প্রদান অন্যান্য প্রকার দাতব্য থেকে জাকাতকে আলাদা করা এবং যখন আমরা ইসরায়েলীয়দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য পিতা মাতা এতিম প্রতিবেশী এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি কল্যাণ ভিত্তিক দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের সাথে সদয় কথা বলার জন্য নামাজের আয়োজন করতে এবং জাকাত দেওয়ার জন্য আর তিন সুরা বাকারা এই আয়াতটি পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়া এবং জাকাত প্রদানের মধ্যে পার্থক্য করে যদিও পিতামাতাকে অর্থ প্রদান করা দানশীলতার অন্যতম রূপ এর কারণ হল অনেক আয়াতে উপকারিতা অর্থের সাথে সম্পর্কিত যেমনটি নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের জন্য যা উপযোগী তা দেয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি যা পারে তা দেয় এমন একটি সহায়ক জিনিস যা তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে জীবনের পরিস্থিতিতে সহায়তা করে এটি উপকারীর কর্তব্য দুই তিন ছয় সুরা আল বাকারা উপরন্তু পিতামাতার প্রতি কল্যাণের ফর্মগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রদ্ধা একটি সদর শব্দ এবং একই রকম উপকারিতা এবং জাকাত প্রদানের মধ্যে এই পার্থক্যটি যৌক্তিক কারণ জাকাত গ্রহণের জন্য একটি সরকার প্রয়োজন বিপরীতে পিতামাতার প্রতি কল্যাণ সরকারের সাথে সম্পর্কিত নয় আরেকটি স্পষ্ট আয়াত দরিদ্রদের সরাসরি দান করা থেকে জাকাত প্রদানকে আলাদা করে বিশ্বাস হল আপনার মুখ পূর্ব বা পশ্চিমে ফেরানো নয় বিশ্বাসযোগ্যতা হল ঈশ্বর এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করা অর্থের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও অর্থ প্রদান করা প্রার্থনার আয়োজন করা সম্মিলিত প্রার্থনা মসজিদে এবং জাকাত দিতে এক সাত সাত সুরা আল বাকারা 
কেউ কেউ দাবি করেছেন যে এই পার্থক্য নির্দেশ করে যে জাকাত দেওয়া অর্থ প্রদান নয় এবং তাই জাকাত দেওয়া সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক যদিও আয়াতটির উপর ন্যূনতম পরিমাণ ধ্যান নিশ্চিত করে যে পার্থক্যটি অর্থের মধ্যে নেই কারণ উভয় প্রকারের অর্থ প্রদানের উদ্বেগ কিন্তু জাকাত প্রদানের অর্থ হল একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রকে কর প্রদান যা হয় ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক হবে এবং এটি হয় প্রদান করা হয় ঈশ্বরের জন্য বা আইন দ্বারা বাধ্য সে টাকাকে ভালোবাসে নাকি তার হৃদয়ে যে টাকার কোনো অংশ নেই তাতে কিছু যায় আসে না এই আয়াতে অর্থ দেওয়ার সময় অর্থের ভালোবাসার শর্তের সাথে ছিল যার অর্থ এই বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র অর্থকে ভালোবাসে এমন দাতাদের একটি নির্দিষ্ট দলের জন্য প্রযোজ্য একই সময়ে কিছু লোক অর্থের প্রতি আগ্রহী নয় অর্থাৎ তারা এটির সাথে লেনদেন করে কিন্তু তাদের অন্তরে এর প্রতি কোনো অনুরাগ নেই অর্থ প্রদান এবং জাকাত প্রদানের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হল সামাজিক গোষ্ঠী যাদের কাছে এই অর্থ বিতরণ করা হয় যেমনটি আমরা এই বইটিতে দেখব জাকাত পাওয়ার পর সরকার নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীতে পুনর্বন্টন করে যেখানে এই আয়াতে উল্লেখিত তিনটি গোষ্ঠী রয়েছে যেগুলিকে জাকাত বিতরণ করা হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি তৃতীয় পার্থক্য এই শ্লোকের বিভাগগুলি প্রতিবেশীদের সাথে শুরু হয়েছে আমাদের বোঝার জন্য যে এটি একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা দাতা সরাসরি দান করার সময় ফোকাস করেন তারা সকলেই তার প্রতিবেশী হওয়া উচিত তদুপরি কে কাছের সে বেশি দূরের কে অগ্রাধিকার দেয় এইভাবে দাতা সামাজিক উষ্ণতা অনুভব করেন যখন তিনি তার বসবাসের এলাকায় হাঁটেন যেখানে প্রত্যেকে তার দানের জন্য ধন্যবাদ হিসাবে তাকে সম্মান করে এবং রক্ষা করে সরকার জাকাতের তহবিল থেকে যে আটটি বিভাগে বিতরণ করে তার মধ্যে প্রতিবেশীদের উল্লেখ নেই কারণ রাজ্যের কেন্দ্রের কাছাকাছি এবং দূরে থাকা নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্র বৈষম্য করে না কারণ এটি অবশ্যই সমস্ত নাগরিকের সাথে একই রকম আচরণ করবে বিপরীতভাবে এখানে অপরিহার্য ধারণা হল যে তারা সকলেই দরিদ্র হওয়া উচিত নিম্নলিখিত আয়াতটি এই অর্থ নিশ্চিত করে আপনি যদি হ্যান্ডআউটগুলি প্রকাশ্যে দেন তবে সেগুলি প্রশংসিত হয় এবং আপনি যদি সেগুলি লুকিয়ে দরিদ্রদের দিয়ে দেন তবে এটি আপনার জন্য ভালো দুই সাত এক সুরা বাকারা এই আয়াতটি পছন্দ করে যে রাষ্ট্র দরিদ্রদের গোপনে অর্থ প্রদান করে যাতে তাদের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে যেহেতু এই আয়াতে উল্লিখিত হ্যান্ডআউটগুলি এবং কোরআনের আরবি পাঠ সাধারণভাবে সর্বদা নির্দিষ্ট নিবন্ধটি গ্রহণ করে তাদের সর্বদা একই অর্থ থাকে রাষ্ট্র যে তহবিলটি আটটি বিভাগের দরিদ্রদের বিতরণ করে জাকাত এবং সরকারের সাথে এর সম্পর্ক আমরা এখন সেই আয়াতগুলিতে আসি যা নিশ্চিত করে যে বিশ্বাসীরা রসুলকে জাকাত দেয় এইভাবে তারা আধ্যাত্মিকভাবে আরোহণ অর্জন করবে যারা ইমান এনেছে নেক আমল করেছে নামাজ কায়েম করেছে এবং জাকাত দিয়েছে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেবেন দুই সাত সাত সুরা আল বাকারা জাকাত দেওয়ার কথা উল্লেখ করা এই আয়াতটি আগের একটি আয়াতের মধ্যে বিদ্যমান যা সুদকে নিন্দা করে আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন দুই সাত ছয় সুরা আল বাকারা এবং নিম্নলিখিত আয়াতটি এমন একটি সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমোদন দেয় যেটি সুদ ত্যাগ করে না এবং যদি আপনি না করেন তাহলে ঈশ্বর ও তার রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশা করুন এবং যদি আপনি অনুতপ্ত হন তাহলে আপনার মূলধন থাকবে দুই সাত নয় সুরা আল বাকারা উদ্দেশ্য শক্তিহীনদের বাঁচানো যাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের দাস হয়ে যায় যারা তাদের অর্থ ধার দেয় ইতিহাস বলে উদাহরণস্বরূপ একজন সুদগ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে একজন দেনাদারের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলার দাবি জানায় এই আয়াতে যুদ্ধের উল্লেখই প্রমাণ করে যে জাকাত প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যে কর আরোপ করে এবং সুদ ছাড়া করার ক্ষেত্রে অবদান রাখার অন্যতম প্রধান কারণ কারণ যে রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে সেই রাষ্ট্রই দারিদ্র ফ্রয়াস করার জন্য তার নাগরিকদের উপর কর আরোপ করে এই করগুলোকে জাকাতও বলা হয় এটি একটি স্পষ্টীকরণ যে সুদগ্রহীতার কেবল তার মূলধন পুনরুদ্ধারের অধিকার রয়েছে এই স্পষ্টীকরণ এবং শ্লোক যা উদ্বেগ অনুসরণ করে সরকার যখন আইন প্রণয়ন করে হে ইমানদারগণ যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে টাকা ধার কর তখন তা লিখে রাখো দুই আট দুই সুরা আল বাকারা নিচের আয়াতে জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং একটি বাঁকানো জিনিস দিয়ে শেষ হয়েছে যুদ্ধ করার চেষ্টা করো না বরং সালাত সংগঠিত করো এবং জাকাত দাও অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হল তখন তাদের কেউ কেউ মানুষকে ভয় করতে লাগল 
এমনকি একটি পাকানো জিনিস দ্বারাও আপনার প্রতি জুলুম করা হবে না সাত সাত সুরা আন নিশা আরেকটি আয়াত যেখানে আরোহণ একটি বাঁকানো জিনিস নিয়ে আসে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেনকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গারোহণ অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হয় না এমনকি একটি বাঁকানো জিনিস দ্বারা চার নয় সুরা আন নিশা জাকাত প্রদান এবং আরোহণ বস্তুগত কারণ উভয় দুটি আয়াতের প্রতিটিতে একটি বাঁকানো জিনিসের সাথে যুক্ত ছিল অর্থাৎ জাকাতের পরিমাণ হিসাবে যদি আমাদের কাছে একটি পাকানো জিনিসও চাওয়া হয় তবে আমাদের প্রভু এই জিনিসটিও নষ্ট করবেন না বরং আমাদের প্রতিদান দেবেন যেহেতু একটি বাঁকানো জিনিস বস্তুগত এটি প্রমাণ করে যে যে ব্যক্তি আরোহণ অর্জন করতে চায় তাকে প্রথমে অর্থ প্রদান করতে হবে তদুপরি এটি তাদের বিরোধিতা করে যারা জাকাতকে নিছক আধ্যাত্মিক ধারণা হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল পূর্ববর্তী আয়াতে লড়াইয়ের সাথে যা জড়িত তা হল সংগঠিত প্রার্থনা এবং কেবল প্রার্থনা নয় জাকাত দেওয়া এবং কেবল জাকাত নয় কারণ তিনটি সরকারের বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যা প্রয়োজনের সময় লড়াই করে নিছক প্রার্থনা নয় মসজিদে জামাতে নামাজকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন পরিষ্কার করা মসজিদ সংস্কার করা এবং একইভাবে নামাজের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল তদুপরি ইতিহাস রেকর্ড করে যে মুসলিম বিশ্বের নেতারা নামাজের ইমামতি করেছিলেন যেহেতু মসজিদে জামাতের নামাজ বাড়িতে স্বতন্ত্র নামাজ থেকে আলাদা কারণ এটি বেশিরভাগ লোককে এক জায়গায় জড়ো করে তাদের বৈঠকের দৃশ্য তাদের শক্তিশালী করে এবং তাদের শত্রুদের ভয় পাইয়ে দেয় এই আয়াতের পরে কয়েকটি আয়াত এসেছিল তারপরে সেই আয়াতটি উপস্থিত হয়েছিল যেটি বলেছিল কেন তারা কোরআনের উপর ধ্যান করে না যদি এটি ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের কাজ থেকে আসে তবে এতে অবশ্যই অনেক দ্বন্দ্ব থাকবে আট দুই সুরা আন নিশা এর অর্থ হল যে আমাদেরকে কোরআনের উপর ধ্যান করতে হবে যতক্ষণ না আমরা এটি বুঝতে পারি কেবল এটি আবৃত্তি না করি এবং কোরআনের অলৌকিকতা হল এর সমস্ত শব্দ এবং অক্ষর একটি একক গঠন করে সুতরাং যখন আমরা একটি ভাগ করা শব্দের মূল ধারণ করে এমন সমস্ত আয়াতকে একত্রিত করি তখন সেগুলিকে একটি চমৎকার ছবিতে একত্রিত করে সেই শব্দের সঠিক অর্থ দেখাতে পারব যদিও আমরা এই আয়াতগুলিকে কোরআনে একে অপরের থেকে অনেক দূরে খুঁজে পাব এটি নির্দেশ করে যে জাকাতের মতো একটি বিষয় বোঝার জন্য জাকাতের সমস্ত আয়াত সংগ্রহ করা প্রয়োজন কোন প্রমাণ ছাড়াই নবীর প্রতি আরোপিত উক্তিগুলো নিয়ে গবেষণা করার পরিবর্তে আয়াতগুলো একসাথে জাকাতের অর্থ ব্যাখ্যা করবে